。说，你的同党到底在哪儿？我们中国人是不怕死的。这、啊。啊啊这都是早期截获的密电，经过反复测试，证实傅先生昨晚偷回来的密码药是正确的。在三十分钟之前，我们又截获了新的密电，现正在破译中，我相信用不了多长时间。很好，继续工作吧。是。糟了，刚截获的密电无法破译，鬼子应该是更换了新的密钥。怎么回事？他们好像知道我们得到了密码本，做出了相应的对策。是不是有人走漏了风向？是不是你的行动暴露了？不可能，我这次行动绝对天衣无缝。卢先生，怎么了？找到大眼了。你为什么私下跟会长通讯？发生这么大的事情，当然要第一时间向会长汇报。你跟会长说了些什么？事实与真相。各位早，会长早。昨天的事。会长，那是因为电压不稳，光电装置失灵。不，完全是人为的。光电装置显然是被人干扰过。这纯粹是你个人推测，请你拿出证据来。请你搞清楚了，现在该交代的人不是我，是你。身为居酒屋的保卫队长，你应该对这件事情负上全部的责任。你错了，保卫密码本安全是我们共同的责任。我已经负了责任。要不是我发现密码泄露，你现在。
白，因为那个人是可以打开保险箱的。会长，你不要听他乱讲，他这完全是在污蔑我。我没有在污蔑你，我只是说，那个人是可以打开保险箱的。你不要在这惺惺作态，保险箱除了你能打开，那就只有我了。你这是在自首吗？我，刘胜刚，我想听你解释。会长，我不必了，你稍后给佐佐木跟北一辉做解释。干嘛那么多人围着徐萌萌的桌子？那个桌的胖子看见了吧？哦，连续摆了三十次大。然后呢？然后，徐萌萌连续开了三十次小。嗯，有这样的事儿？嗯今天是运气太好，还是太差？我劝先生还是不要冒险了。冒险是我的兴趣。全买。真要输啊，不管买多少，终究都会输光。真要赢，不管买多少，终究都会赢。六四二大，先生，我好像很旺你啊。怎么了？想要打赏？我是想向你募捐，扣除必要开支，我会全数拨捐抗日救国基金的。谁是发起人？徐萌萌。没听过。正是小女子。赢钱要我捐款救国，输钱的呢？会不会捐款救我？继续。钱赌吗？我不赌钱，我赌命。大姐，啊，大姐！哦，老板小心！老板啊，今天能碰到这里的老板，运气真不错、啊。好香啊！你想怎么样？给我二十万。
。奇怪、啊，怎么你的手下看起来恨不得你去死啊？去拿钱。是。你去。哎，你真的很特别啊！寻常女子遇到这样的事情，一定会吓哭。你居然连心跳声都没有，嗯？当心你的眼睛！嗯、你胆子很大呀、啊！我已经很含蓄了。吴老板，你要的钱都在这儿，打开。拿过来，别乱来。退后，兄弟，你有命从这儿走出去，可是你没有命花。哦，是吗？你有没有试过私奔万水千山的滋味？两点。一，我活你才能活。哦。二，钱财我根本不借。哦。管好你的嘴巴，女人，你不是我妈。走从前面放下，我就当什么事都没发生。光天化日，击毙一名巡捕，你真是丧心病狂！如果真能够把你压扁，那才真是完美。<笑>不过这次啊，还真是苦了子健，要让他英勇殉职啊！好了，别装了，睡着了吗？<笑>啊，我都不敢乱动。哎，那个日本女人完全被你骗到了，你不是改行当演员去吧？<笑>我演巡捕这个角色三年了，是时候换一个角色。哼，我会推荐你到天津站，担任更具挑战性的角色。哎，谢谢农先生。时间不多了，我们不能再像从前一样，花几年时间在娱乐场潜伏。我们一定要找出一个。
更高、更直接的突破点。啊，突破点就是武藤信子。有什么能比潜伏在特务头子身边更省事的？好啊，那咱们话不多说了。约翰，欢迎你加入我们。我再重复一下，你今后要注意的事项。我们在东北沦陷区里找到一个和你身材、长相十分相似的贼人。这个人呢，十天以前意外死亡了。他的名字叫吴用。一切身份细节你应该记住了。你要潜伏在敌方的蒙塔卡洛娱乐场，伺机偷取解码本。行动时间定在一个月，赶在他们头子头上面来沪之前，敌方会反复的调查你。我们会做配合，你呢？千万不能出错。我为你收拾好行李包，里面有你将来需要的一切物品。已经六个小时了，他真的会来保释你吗？队长，有人来保释了。知道了，你先下去吧。是。他总算没让我失望，否则我真的怀疑自己的魅力了。果然是天才傅约翰。你你打我干嘛？对不起，兄弟。没有人可以毫发无损的走出巡捕房的。女人，是你保释的我。以下时间，请你保持沉默。坐下。我当事人并非犯人，你不可以这样对待他。啊，对对对，他不是犯人，他可是打劫娱乐场的劫匪。这一切都是个误会。我们只不过是在做保安的演习。他只是一名扮演劫匪的员工。这样解释也可以。这是事实，好不好？请保持沉默。啊。OK， 哼，那他当众击毙我们的同僚，这又怎么解释？这是一场不幸的意外，我们的职员忘记了取下子弹，刚巧手枪又走火，我对此深表遗憾。这里是二十万，是吴女士向死者家属聊表心意。难道钱就可以只手遮天吗？这个世界是有天理的。请你留意你的用词，我一定不会放过他的。你们走吧。不好意思，还是再等一分钟吧。什么？喂，是鬼头。喂，长官，把那人放走。长官，他可是杀了我们的人呐！这是我的命令。好。哎，现在去哪儿啊？先去你屋子收拾行李，马上搬来娱乐场。你认定我会答应吗？啊？你还有什么别的选择吗？你是一个杀人犯，你杀的是个巡捕。我一个电话能救你，也可以一个电话全国追杀你。我娘以前说过，最毒的就是女人。管好你的嘴巴吧。嗯哼。你叫什么名字？陈明。哪里人？东北人，属兔，在上海圣约翰大学念过书。二年级的时候就被开除了，原因？我打伤了一名老师，之后我爸送我去美国留学，读化学，结果在唐人街学会了开枪、赌博和打架。美声电台与你风雨同路，共度时间。
。你喜欢听收音机？是啊，我超爱听点唱节目，非常解愁。你也听听，留意啊，我可能会点歌给你。给我仔细检查他每一个频道。继续。我刚说哪了？哦，说到我在美国留学，一事无成。今年刚回国，打算呢，在上海这个最后的乐园啊混一大笔，然后告老归田。<笑>我光辉的岁月表述完了，怎么样？我被录取了吗？嗯、这是我给大家带来的新同事。跟大家打个招呼。嗨，大家好，我叫陈明。坐。坐。他就是今天打劫的那个人。兴哥。劫匪呀！你这样做，不就是把老鼠放进米罐子吗？你没有下过中国的斗兽棋吗？老鼠也是可以吃掉大象的。我明白了，原来只不过是一条狗啊。哼，没错。可是我这条狗啊，是条疯狗，小心你的狗被咬着。啊，对了，请问我负责什么工作、啊？有需要的时候当我的近身保镖，闲的时候就跟丁经理学习一下娱乐场的运作。哦，这样啊，那职位呢？就做我的经理助理吧。哼，嗯，老板，晚餐准备好了，可以用餐了。开始吧。大家听着啊，下面我给大家介绍一位新同事，这位就是新来的助理。经理，呃，算了，你自己介绍吧。哎，好嘞。大家好，我叫陈明，以后大伙就是一家人了啊。好了，大家继续吃饭吧。哎，去吧去吧。嗯。哎哎，你是你那？是他？你认识他？我才不认识这种人呢。他就是今天打劫娱乐场的那个劫匪。啊！哦，哎，我认得你，你就是那个徐，明明基金。哎哎，是徐萌萌，小娟。啊，你好，小娟。哎，干嘛呀、啊？我们之间是不是有误会、啊？没有，你是拿枪吃饭的，我是拿筷子吃饭的，我们不是一桌的。那我们可以就从这秒钟开始做朋友了吧？谁会跟一个用枪指着自己的人做朋友啊？我会啊。可我不会。你哪写的你？不跟猫猫一起吃饭？猫猫，你知道吗？外表冷漠的女人，内心都是渴望被爱的。你说谁呀、啊？嘘，我跟猫猫在说话，你干嘛偷听啊？撒哭了。哦，原来你叫撒哭的。不要碰我的猫。可是我们刚刚已经成为好朋友了，我们一起睡也可以啊，对不对，撒哭了。嗯。
传度，千年修得共枕眠。反正我们以后啊都得住在一起，我再慢慢的教给你人生的大道理，你再虚心学习啊。但是今天我累了，嗯，晚安。萌萌，哎，你来啦！对不起啊，巡捕房有些事情要忙。啊，没关系，反正闲着也是闲着。啊，来，坐吧。嗯，这是给你的。啊，替我谢谢徐大妈。<笑>不用客气。你知道我妈都把你当儿子了吗？那，你就是我妹了。哎，不是，是干儿子。那，你就是我干妹了。你不能说点别的吗？我我好像跟你没有什么共同点似的，是吗？谢谢你的帮忙，不用客气，大家都是后援会的兄弟。可是我不明白，为什么你们要我故意向他透露线索呢？间谍都有一个共同的盲点，就是以为自己看到的东西都是真相，所以我们要故意的让他找到真相。普通人一夜可以账目，聪明人无夜足以账目。但是死去的吴用却出现在上海。你们怎么解释啊？真相很快就会被聪明人发现，但是现在我们还有一个漏洞。吴用的人还有一个母亲，如果让北一辉找到他的话，我们就会露出马脚
，所以我们要先一步把吴用的母亲找到。哎，你找谁啊？啊，我我找吴大妈。呃，你是？我是他儿子的老同学。你来的真不是时候。前两天吴大妈去外地探亲了。那，她什么时候回来？呃，这个我不知道。敌方已经进了我们的圈套，就连吴用的坟也一如所料的被他们给挖了。嗯，嗯，很好。通虎，你现在就回巡捕房，第二轮暗战马上就要开始。嗯。你对这个有印象吗？这是吗？还挺精致的。这个是军服上用的纽扣，是从你的行李箱内发现的，是吗？来，我看看。说，你到底是谁？我，我就我呀，陈明。听出你的口音，那你说我是谁？马来西亚华侨，十八岁来到中国，跟随奉系军阀张作霖，充当参谋两年。后来张作霖随部下乘火车在皇姑屯遭遇俄罗斯人炸弹袭击，全员死亡。拜托，明明是日本人干的好事儿，你栽赃是俄国人干的。你中途下车，同伴认定为你是内奸，你走投无路，所以你就打劫银行，携款逃亡，结果掉进悬崖死，对吗？很精确的情报，你是干特务的吧？哎，早知道。我就不乱报我的经历了。别以为自己很聪明，你漏洞百出，只能骗笨人。你这个调查虽然精彩，但也太不符合逻辑了。北一辉调查过汽车残骸，车里的汽油根本就构不成爆炸，而且汽车残骸里还发现一些不寻常的粉末，那是炸药。很显然，就是有人自编自导，企图利用爆炸令尸体烧成难以辨认，目的就是以另外一种身份获得重生。你找谁、啊？你是吴用他娘。你是？我是吴用的兄弟。他人都走了，还有什么事吗？他并未死，他现在在上海的娱乐场工作，是他叫我来接你的。你骗我，我不相信。他死了。为了抹掉过去，你能放弃一切吗？嗯，包括你的老妈妈，就当做是白发人送黑发人吧。你就没有想过要找到他吗？有，但他好像搬家了。我把他接过来了，怎么？好久没有见到老妈，很着急吧？
不许我儿子！你不许我儿子！我还以为你死了，你把旁边的老苦。大妈的演出非常成功，丝毫没有露出破绽。她现在已经回东北了，不见日本人跟踪她。嗯，要是社里多几个吴大妈，我就不用那么操心了。<笑>没有吴大妈没关系，有同虎。同虎，现在该是你登场的时候了。什么计划？这是美国最先进的窃听器，我要你交到约翰的手上，让他进行全方位的窃听。或许能加快他的进程。为什么不放在约翰的行李包带进去啊？这样能逃过敌方的鼻子和眼睛吗？我们要另行暗度陈仓。窃听器的收听端是一个普通的收音机，很容易逃过检查。那个东西我们已经让约翰带进去了，现在就差这个小玩意儿了。行，我看着办。我们要找到一个绝对无可怀疑的人进行传递。那是谁？是你的好朋友徐萌萌。他，他是娱乐场的员工，肯定进行过身份检查，由他带进去，万无一失。童大哥。啊。找我有事儿吗？是这样，昨天我去永安买东西，然后他们抽奖，我就抽到个化妆镜盒，我没用的，送给你吧。哦，你不用的东西才送给我，你可真好意思啊。其实，说实话，这东西是我自己掏腰包买给你的，绝对不是没用才送给你的。<笑>瞧你着急的样子，人家是给你开个玩笑嘛。只要是童大哥送的东西，我都好喜欢。哇，好漂亮啊！你好好带回去吧，别中途弄丢了。我倒奇怪，平白无故你还会掏腰包给我买东西，这好像跟你一贯的作风不符哦。你也老送我咸柑橘啊？明白，就是投我木桃报以琼瑶的意思。我收到啦。别人送你东西，你一点也不怀疑动机吗？怀疑啊，现在坏人那么多，万一要是让我带炸弹，我我可怎么办呢？不过童大哥送我的东西，即使是个炸弹，我也要把它拎回去。可没你说的那么夸张。<笑>呀，嗯，到点了，我说好了要回家看看，再去上夜班。萌萌，又有东西送我啊！路上小心。<笑>知道了，再见。之歌，请广大的听众朋友细心欣赏。嗯、好的，弄先生，嗯，刚才童虎来电话，说东西已经送到了，咱们现在就等着约翰收货了，就看这个啄木鸟怎么啄木了。
这么美妙的音乐，你跟我说它烦人，我每晚就靠这个音乐，我才能解闷呢。收起，你给我收起，我不行了，我要疯了。哎哎哎哎哎，别别别，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你要放，就放我们大日本家乡的歌嘛。下耳根清净多了。日本货就是犯贱。哎，你再说一遍。家仍然待在美声电台旁边，继续收听《情归何处》点唱节目。各位听众，以下这首《中曲三年》是湖南小弟点给他孤身在上海工作的哥哥收听，弟弟寄予哥哥。你爱吃的家乡草菇已到萌芽，一片青绿，正等待你回来做饭，共享天伦。草菇是窃听器的头，这我知道。萌芽是什么？青绿又是什么？嗯、萌芽等于萌萌。青绿等于纸袋的颜色。铜壶，亏你想得出来。不用。进来进去这么多次，还在里面这么久，干嘛？喂，拉肚子啊！马桶塞了，冲不下去，我把它弄好。哎哎，不用。我回来了，毛毛。哎呀，不用，不用。哎，都说他有阴谋。洗完澡没有？我拿个润肤膏。没有呢，先等我一会儿。那我先出去了像干嘛？哦哦，你该不会以为我在偷东西吧？嗨，谁以为你在偷东西啊？你明明是在偷香嘛！不过兄弟，我告诉你啊、哦，以后不要再犯了，要犯，带着我一块儿犯吗？啊！哦哦哦，陈德成，原来你也看上他了。哎
，那咱们以后就是亲兄弟了。嗯、啊，哎，来了，来了，哎，谁呀、啊？来了，哎，萌萌小姐，哎。让开！哎哎哎哎哎哎！萌萌小姐，这么晚还来串门啊？佐佐木先生，你有枪，杀了他，他偷看我洗澡。哦，没有，我只是在散步啊。你在外墙上散步啊？没听过壁虎功啊？哦，你哎,哎，好了好了好了，哎，这是你们员工之间的恩怨，我们公司内部会调查的。哎，萌萌，你们回去睡觉吧啊！怎么可以那么马虎啊？在古代这是要烟的。古代。古代很空泛呢，你说的是哪个古代？这之前几千年都是古代，在我的古代，你要嫁给我做妾的啊！你妄想！偷东西！我回屋看见你的手袋打开了，他不是偷看，他是偷东西，他肯定是又偷窥又偷东西。佐佐木先生，嗯，帮我搜他身。哎哎哎哎哎哎哎哎，兄弟，你让我搜一搜，满足他们一下。气消了就好了啊！慢着，他从我一进娱乐场，我就被你魔鬼般的身材给勾了魂，所以一开始我就打你的主意，每晚都梦到你，你该梦到我了吧？啊？你再说下去，我把你舌头切了，捣碎喂狗。来吧，要搜，你搜遍我全身。哦，你搜遍我全身，我都不觉得难受，我觉得是享受。Come on， 你护啊，我又不是淑女，谁怕谁啊？搜就搜。哎哎。哎哎，慢走！哎，慢走，慢走！哇，兄弟，你胆子好大！哎，偷窥的事情，求你不要告诉吴老板，会影响我形象的。哎呀！北声电台。呃，电台吗？呃，我妈最喜欢周璇，麻烦给我点周璇最新的那首歌给她听啊。永远的微笑吧。行啊。呃，我叫吴用，我妈是吴大妈，给她报个平安，就说我收到家乡寄来的辣椒了。好，我会努力的。不要想踏上成功之路，还需要点时间，不用担心。好，再见。哎，哎是我，北一辉先生。刚才这个三号电话打哪儿去了？说的是什么？把我美声电台，内容是点唱，给吴大妈听。哦，知道了。踏上成功之路还需要点时间。以下是周璇主唱的《永远的微笑》。哎哎哎！丁经理要我打扫花园，我做好了。吴老板还有什么吩咐啊？哎，我帮你拿顾问包。不用。粗活都巧的来做，我帮你拿。我来。你似乎很想进去啊？是啊，好奇嘛。你去问每个员工，答案也跟我一样。那边我还可以逛一下。这边我连看一眼都要遭怀疑，我是贼，贼性能改，更好奇。哼，吴老板，哎，你们干什么？没看到我是跟吴老板拿东西进去的？哎，哎，别说我告诉你，你是我的一条狗，没主人吩咐
，你哪儿都不能去，什么都不能做。没看见这是厨师吗？打伤了谁给你们做饭吃呢？哎，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。妈呀！哎呀！哎，快快起来，快起来！哎，不好意思啊，不好意思。哎，慢点，慢点，慢点。不好意思，不好意思。哎，走啊。最近呢、啊，就重新装修过一次。装修之后啊，就只有那个吴老板、柳生刚、那个佐佐木、北一辉跟丁经理。他们几个可以进去，其他人啊都进不了。谁说的？还有猫可以随意进去、啊？去去我这么晚偷偷跑出来见你，说明我很有诚意。那我就长话短说。我查过，你是只中国猫。现在呢，国家要征用你做特务，这是无上光荣的事情。你愿意吗？你不说话，那我就当你愿意了。你的工作内容是孤军深入地震，搜集情报，没有任何记录，也不会有人救你。死了之后呢，也没有国葬，就好像你从来都没有来过这个世界一样，明白吗？哦，你不说话，就当你明白了。嗯，这是口琴。以后呢，只要我吹起这个口琴呢，你就来这里跟我会合。嗯，暂时就来这里吧，因为现在呢，我还要跟一个日本人呢共享一个山寨。不过你放心，我保证，很快我们就会有自己的家了。我知道该说到工资了，对不对？嗯，以后啊，只要你完成任务，我会发你一条鱼，品种不一，大小不定，就看那天厨房垃圾桶里能找到什么。啊，有没有意见？有意见呢，好啊，那你给我个书面成交吧。我的顶头上司许安妮啊，就爱这一套，还得写外语。外语你懂吗？啊，喵，那是母语，汪汪才是外语。啊，先知上期工资吧。你的名字叫萨库拉，太日本了。你现在是中国的特务。应该取个中国的绰号，威猛，久而犬，久而巨动。好，就叫你久而犬了。猫的名字叫狗，多威猛啊！久而犬听令，开工喽。高兴的，我都快气死了。这两天不知道为什么口很干，常常要喝水。你一天到晚老在骂那个色魔，当然口干了。咪咪，这个无用吧？明明是个恶棍，为什么吴老板还要请他呢？娱乐场缺个貔貅嘛？<笑>你看他脸上长得那么狰狞，走起路来活像个会走会动的臭貔貅，正好克制客人。<笑>
，亏了多少？降了三十七点，亏了两万二。要不要先放？拿回本金，老板快查账了。不行，李行长给我内幕消息，下星期减利息，股票会回升。你先说，又有几个客人已经打钱了？哎呀，杏子英找我去问话了，他开始怀疑了。那就找几个小偷，让他们去偷筹码，给他们机会，让他们偷大面额的，数能添多少就添多少。亏空公款是死罪，和四毛吓我一跳，跟你主人一样鬼鬼祟祟，打死。你干嘛吓人呢、啊？又要点歌啊？是啊，怎么了？点歌不奇怪，要是每天都点歌，就奇怪了。也对呀、啊。嗯，好，那我今天不点了，我明天再点。这个是点给你的，叫《请快快离开我》。约翰到现在还没有和我们联络，他那边不会有什么意外吧？再等等看吧。我们可以让铜虎去打探一下。铜虎，你马上去找徐萌萌，看看能不能从他那儿得到一些约翰的线索。我怀疑他被人监视了。哇，徐小姐，你今天很漂亮啊！哎，听说你有个巡捕男友，约他了。哎，巡捕好吗？要不换换口味试试看？跟飞贼交往怎么样？走开！哎、飞贼呀、啊，男人不坏，女人不爱啊。跟我吃顿饭，我跟你保证，前菜时你已经爱上我了。滚开啊！哎，真的，我们继续去食堂吧。来来来，滚开啊！哎，你，对不起，对不起，我帮你捡啊，啊，对不起。呃，打来。哎，这里的红烧穿山甲特别好吃，特别香，我都不舍得把它吃掉。来吃点吧、呃。怎么了？你不多吃一点？我吃饱了。呃，萌萌，哎，我朋友，我出去一下，马上回来。好。我回来了，哎，你朋友不一起吃饭吗？啊、哦，他有事情，他只是顺路帮我买了电影票，拿给我的。电影票？嗯，上次你送我礼物，这一次我请你看电影，这套电影你肯定会喜欢的。啊、等一下，你有空吗？呃，我等一下有点事情。你今天不是放假吗？是啊，但是我还要回巡捕房一趟。哦，那算了吧，还是工作要紧。呃，不如这样吧，我们赶快吃，然后我回巡捕房，你回公司。如果没有太大问题的话，应该很快就可以办完事情。等一下我打给你，我们在电影院等吧。嗯，真的不妨碍你工作，改天看也行。不碍事儿，反正戏票已经买了，如果不看多浪费啊。<笑>好，那你陪我看电影，然后看完电影我陪你去玩。好啊！怎么了？嗯，还差点，好像还是九七码的制式，但除了不断更新之外，中间还加了，嗯，好像是拉码，对应关系重复变成六五六乘以六五六乘以六五六，又好像不是拉码，能给我多点时间吗？我可以给你时间，日本人会给我时间吗？哎，别着急，着急也解决不了问题。现在武藤信子和头山满的密电越来越频繁，我们到现在都没有破译密码
。铜虎，拿到约翰的讯息没有？拿到了。是我方密码，一下快。是。好消息，我不再是孤军作战，我征用了一个手下，帮我搜集资料。他怎么能随便找人加入呢？要是行动暴露了，可怎么办呢？他不是人，是头猫，代号九耳犬。就算被抓到用刑，也不会泄露我们的计划。而且他的工资只需要一条鱼。安妮，我替后援会省了很多钱呢。九耳犬知知，柳生刚跟那中国人丁震，瞒着武藤杏子，亏空公款，炒买股票，这一点说不定对将来的工作有用。还有，武藤杏子一个星期泡浴五次，而且每次超过四十五分钟，可能这就是他保持皮肤白嫩的秘方。但对于经常发脾气就没有帮助。安妮，参考。他的这些消息都是废话，对解密一点帮助都没有。<笑>我倒是觉得，最起码知道约翰是安全的。龙先生，联络官。如果暂时不需要我的话，我，我，我想先走了。你巡捕房那边是不是有事啊？嗯。走吧。是你来打吧，我真的有点怕。你双手拿稳，有什么不开心的话，开几枪，心情就畅快了。来吧，握住，双手拿稳，看准目标。你急着睡觉也可以的。哎哎，萌萌，萌萌。你没事吧？啊，你没事吧？先坐下。来来来，继续继续。怎么样？没事吧？来来来，拿走，快拿走。对不起，我真的对不起。巡捕房一些新来的巡捕对枪会有恐惧，我就顺这个方法教他们的。你真的没事？就是头有点晕晕的，那那我送你回去吧，也好。<笑>